Ende hinbekommst, dann bist du so glücklich, das hat man, glaube ich, sonst nirgendwo. Ich würde sagen, am meisten du bist eigener Chef so das, und das ist wunderbar. Selber schnell Entscheidungen treffen zu können und die dann auch umzusetzen und zu sehen, ob das dann erfolgreich ist. Und das ist sicherlich der eine große Knackpunkt, den ich unheimlich schätze am BSS oder am Gründen generell, dass man die Möglichkeit bekommt, dieses Ziel auch wirklich zu verfolgen. Wir sind jetzt mittlerweile seit zwölf Monaten dabei, in einem immer weiter wachsenden Team daran, einen Surfpark in Deutschland zu realisieren. Ghost Feelit ist ein Berliner Startup, das sich darauf spezialisiert hat, Informationen fühlbar zu machen. Wir entwickeln und vertreiben Lehrmodelle für die Simulation von Eingriffen an Versuchstieren. Das ist unser Produkt. Intelligente Gärten für zu Hause, die schön aussehen und auch optimale Konditionen für Pflanzen für Wachstum ermöglichen. Das Berliner Startup-Stipendium wird im Verbund der Berliner Universitäten vergeben, der FU, der HU, der Charité und der TU. Wir machen das Ganze seit September 2016 und das Ganze läuft unter dem Namen University Startup Factory, wird gefördert vom Europäischen Sozialfonds und von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Berlin ist mittlerweile zu der Gründungshauptstadt und zu der Startup-Metropole in Deutschland bin ich in Europa geworden. Wir sind einfach wirklich ganz, ganz vorne mit dabei, wenn es um Neugründungen, Innovationen geht. Und da ist es dann auch wichtig, im Prinzip bei den ersten Schritten zu unterstützen und zu helfen. In diesen neun Monaten, die wir schon hier sind, haben wir wirklich von einer sehr rudimentären Idee und ein paar Visionen zum echten Produkt gekommen. Und es ist uns gelungen, quasi einen wissenschaftlichen Transfer zu arrangieren. Das heißt, wir konnten uns a mit einer wissenschaftlichen Materie auseinandersetzen, die uns interessiert. B hat es einen Mehrwert fürs Projekt gebracht und natürlich auch den Abschluss gemacht dadurch. Ja, also das darf man auch nicht vergessen. Also das Berliner Startup-Stipendium hat uns in dem Sinne extrem geholfen, weil wir einfach ein bisschen mehr Zeit hatten, um nochmal unseren, unseren Use Case tatsächlich zu validieren. Alle Unis haben Inkubatoren, alle Unis haben Coworking Spaces, dort sitzen die Teams vor Ort und arbeiten, bekommen dort Gründungsberatung und Coaching. Und dann nutzen wir aber natürlich die gemeinsamen Synergien, die daraus entstehen, wie zum Beispiel Workshops, die dann Uni übergreifend angeboten werden. Wir haben all unsere Ideenwettbewerbe geöffnet für die Unis. Die Prototypenwerkstätten können genutzt werden. Und das ist dann frei zugänglich für alle Teams, egal von welcher Uni sie kommen. Und dann sind auch die ganzen Kontakte, so das Netzwerk, unheimlich wertvoll, wenn man am Anfang viele Fragen hat. Die uns zum Beispiel so ein bisschen auch tough gemacht haben. Und je länger man sich mit so einem Projekt beschäftigen darf, bedingt durch BSS, wird man natürlich auch selbstbewusster und ähm, ja, tritt den Leuten dann auch sicherlich ein bisschen anders gegenüber, als man am Anfang eines Projektes gegenüberstellen würde. Wir vergeben im Prinzip Stipendium zum Lebensunterhalt. Das ist ja ein Stipendium zur Prototypenentwicklung und damit die Gründer an der Zeit leben können, bekommen sie 2000 Euro pro Monat über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten. Wir fördern ausschließlich Teamgründung und seit 2016 haben wir ungefähr 85 Teams und ein bisschen mehr als 250 Personen gefördert und freuen uns darauf, wenn es weitergeht. Ich würde das Berliner Startup Stipendium generell allen Leuten empfehlen, die sagen, wir haben uns committed, wir wollen es einfach mal ausprobieren. Dann hat man ein halbes Jahr lang versucht, seine Idee auf den Markt zu bringen und das eröffnet einem so viele neue Denkweisen auch allein. Wie viel man lernt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn man sagt, man hat ein Team, man hat eine Idee und man hat das Commitment, dann bewerbt euch.